ഇത് എം സി എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സോണി മേക്ക് വീഡിയോ സ്വിച്ചറാണ് ഇതൊരു മൾട്ടി ഫോർമാറ്റ് സ്വിച്ചറാണ് ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോയും അനലോഗ് വീഡിയോയും എച്ച് ഡി എം ഐ സിഗ്നലും ഈ സ്വിച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റിയർ കണക്ഷൻ പാനർ ഒന്ന് കാണാം രണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഓഡിയോ ഇൻപുട്ട് നാല് എസ് ഡി എ ഇൻപുട്ട് രണ്ട് അനലോഗ് വീഡിയോ ഇൻപുട്ട് രണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻപുട്ട് ഒരു ആർ ജി ബി ടൈറ്റൽ ഇൻപുട്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ സ്വിച്ചറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്സ് ഒരു എസ് ഡി എ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട് ഒരു അനലോഗ് വീഡിയോ ഔട്ട് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ ഔട്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ മൾട്ടിയൂർ ഔട്ടും ഉണ്ട് മൾട്ടിയൂർ എച്ച് ഡി എം ഐ ഔട്ട് ഒരു മോണിറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ടൈറ്റിൽ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്ട്രീമിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് എസ് ഡി കാർഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും ടാലി ഔട്ട് ഒരു നയൻ പിൻ ഡിൻ കണക്ടറാണ് ഒരു ടാലി ബോക്സ് വഴി ക്യാമറ ടാലി കണക്ട് ചെയ്യാം ടൈറ്റിൽ ഇൻപുട്ട് ആർ ജി ബി ഇൻപുട്ടാണ് ടൈറ്റിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഈ പോർട്ട് വഴി സ്വിച്ചറിലേക്ക് ആർ ജി ബി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാം ടൈറ്റിൽ റെസൊല്യൂഷൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ടി പി ആണ് ഈ റെസൊല്യൂഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേണം ടൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സ്ട്രീമിങ്ങിന് ഈ പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കണം പി സി യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഈ കണക്ടർ ഒരു പി സിയിൽ കൊടുത്ത് പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ ക്രോമാക്കി മറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മിനി യു എസ് ബിയും പി സി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പോർട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് റിമോട്ട് ക്യാമറ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി റിമോട്ട് യൂണിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇത് എ ബസ് ഇൻപുട്ട് സെലക്ടർ ബി ബസ് ഇൻപുട്ട് സെലക്ടർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് എഫക്ട് സെലക്ഷൻ കട്ട് ആൻഡ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എവയെല്ലാം ഈ ലൈനിൽ കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എഫക്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മോഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബസ്സിലുള്ള വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റായി മാറി ബി ബസ്സിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ വരും എന്നാൽ എഫക്റ്റ് മോഡിൽ എ ആൻഡ് ബി ബസ് വീഡിയോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റിനനുസരിച്ച് കോമ്പോസ് ചെയ്യും ഒരു പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ ആയോ ക്രോമാക്കി ആയോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണാം മൂന്ന് ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബട്ടൺ ലോഗോ ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ സൂപ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് യൂട്ടിലിറ്റി ബട്ടൺ ആണ് ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി വരും ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി വരും ഇവിടെ എസ് ഡി കാർഡ് തുടങ്ങിയ മീഡിയ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബാക്കിൽ കണ്ട യു എസ് ബി കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് ലോഗോ സെറ്റിംഗ്സ് തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി യൂട്ടിലിറ്റി പ്രസ് ചെയ്താൽ മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് എഫ് എക്സ് സ്കീമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം സ്വിച്ചറിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് ഡി കാർഡിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതിന് റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ മിനി ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യണം റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ബട്ടണിൽ റെഡ് ലൈറ്റ് കാണാം റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ മിനി സ്ക്രീനിൽ സ്റ്റോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം വീണ്ടും റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോർമൽ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഈ സെലക്ഷൻ ബട്ടൺ ഈ ഓഡിയോ സോഴ്സസ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിയർ പാനലിൽ കണ്ട ബാലൻസ്ഡ് ഓഡിയോ അസൈൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലൈൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ മിനി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചാനൽ ഓൺ സെലക്ട് ചെയ്യണം മറ്റ് നാല് ഇൻപുട്ടുകളും വീഡിയോ ഇൻപുട്ടിൽ എംബഡഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ ആണ് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ആ ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ത്രൂ ആകും ഓഡിയോ കൺസോളിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഔട്ട് നമുക്ക് മിക്സറിൻ്റെ ഈ ഇൻപുട്ട് പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഫെയ്ഡർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊരു മൾട്ടി ഫോർമാറ്റ് സ്വിച്ചറാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ റിയർ പാനലിൽ എസ് ഡി ഐ അനലോഗ്
ഇൻപുട്ട് രണ്ടിലും എസ് ഡി ഐ അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് മൂന്നിലും നാലിലും എസ് ഡി ഐ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ സോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻറ്റേണൽ വീഡിയോ സോഴ്സിൽ കളർ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വീഡിയോ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബാർ സെലക്ട് ചെയ്ത് എനേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ലോഗോ എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ലോഗോയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചറിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ലോഗോ ഒരു സ്റ്റിൽ ഇമേജായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ലോഗോ സൈസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യണം ഫയൽ നെയിമിനും ഒരു ഫോർമാറ്റുണ്ട് ലോഗോ വൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നും ലോഗോ ടു ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്നും ആയിരിക്കണം ഫയൽ നെയിം ഇത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് സ്പേസ് ഇല്ല ലോഗോ ഇമേജിൽ ആൽഫ ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോഗോയ്ക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനും വ്യക്തമായ ബ്രൈറ്റ്നസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലാക്ക് ലോഗോ ഈ ലോഗോ ഫയൽ മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം മെമ്മറി കാർഡ് പി സിയിൽ നിന്നെടുത്ത് സ്വിച്ചറിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം യൂട്ടിലിറ്റി ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ലോഗോ സോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലോഗോ വൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലോഗോ ടു സെലക്ട് ചെയ്തും ഇമ്പോർട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വിഷൻ മിക്സർ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യണം ഇനി സ്വിച്ചർ റിമോട്ടായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സ്ട്രീമിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് ക്രോമ കി ടെക്സ്റ്റ് ലോഗോ മുതലായവയുടെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ വളരെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വിച്ചർ പി സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായി നെറ്റ്വർക്ക് ഹബ് വഴിയോ നേരിട്ടോ സ്വിച്ചറിൻ്റെ പി സി യു ഐ പോർട്ട് ഒരു പി സിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി സെക്കൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി എടുത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കണക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഐ പി അഡ്രസ്സും സബ്നെറ്റ് മാസ്ക്കും നോട്ട് ചെയ്യണം ഇനി പി സിയിൽ ഒരു ബൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ഐ പി അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്വിച്ചർ ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പൺ ആകും പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്വിച്ചറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിന്നും റിമോട്ടായി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഒരു പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം പി ഐ പി സെലക്ട് ചെയ്ത് എഫക്റ്റ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് പി ഐ പിക്ക് ഏത് പാറ്റേൺ വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എ ബസിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബി ബസിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ കോമ്പോസിഷൻ കാണാം ഇനി ക്രോമാക്കി നോക്കാം എ ബസിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബി ബസിൽ ക്രോമ സോഴ്സും എഫക്ട് പാറ്റേണും സെലക്ട് ചെയ്ത് കീ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടാബ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ആരോ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൽ ഒരു സ്ക്വയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കീ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കളറിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കീ ഡൗട്ട്പുട്ട് കാണാം മറ്റ് പരാമീറ്റേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാം ക്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വീഡിയോ എ ബസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സെറ്റിംഗ്സിൽ ഇൻപുട്ടിൽ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് സോഴ്സ് അസൈൻമെൻറ്റ് സോഴ്സ് നെയിമിംഗ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ അസ്പെക്ട് റേഷ്യോ മൾട്ടി വ്യൂർ ഇൻപുട്ട് ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാം ഔട്ട് ഡിലേ മുതലായവ സെറ്റ് ചെയ്യാം സിസ്റ്റം സ്ട്രീമിംഗ് സെറ്റപ്പ് ടൈറ്റിൽ ലോഗോ ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ടൈറ്റിലിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഗെയിന് ഡെൻസിറ്റി പൊസിഷൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലോഗോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ്സും ട്രാൻസിഷൻ റേറ്റ് ക്യാമറ റിമോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് റീസെറ്റ് എല്ലാം ഒരു പി സി വഴി കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം വീണ്ടും മെനു ബാറിൽ ലൈവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്വിച്ചർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാനൽ വിസിബിള